Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Miércoles, momento de hablar de tecnología. Edmundo Mundi, Luando, es docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Mundi, hoy me vas a llevar a hacer compras. Hoy vamos a hablar sobre eh, re realizar compras por Internet, pero de sí. una forma diferente a lo que conocemos eh, de comprar por Internet. Sí. Porque uno para comprar por Internet, ¿qué es lo que dice? Bueno, entro a una página o un portal de compras como Mercado Libre, eh, compro algo, me llega a mi domicilio, bueno, perfecto, eso sí es que estamos en Argentina. Claro. Si estamos afuera, ¿qué hacemos? Y es más complicado, porque hay Podemos... otros trámites en el medio que por ahí lo hacen un poco más engorroso. Por supuesto. La opción es que un amigo que esté en el exterior nos compre un producto y nosotros, cuando él viene con el producto, nos entrega el producto y nosotros le pagamos a nuestro amigo. Sí, pero es bastante molesto molestar, Por porque además uno viene con su equipaje, a lo que le tenés que sumar, lo que encargas. Por supuesto. ¿Qué hacemos cuando no queremos molestar? Hay una opción muy interesante, no una opción, en realidad una plataforma de venta sí. que se llama Grabr. En realidad es como grabar sin nada, un nombre sí, raro, Grabr. Grabr. ¿Sí? Parece sí. Como, un, como un rugido incluso. <risa> <risa> Esta aplicación, ¿qué permite? Permite de que nosotros... Eh, generemos un, un enlace, una petición de, de compra de producto y un viajero nos lo traiga a destino, es decir, a nuestra ciudad, previo, previa, previo pago de una uh -huh. recompensa o una comisión, recompensa claro. le llaman porque por un lado está la comisión del servicio, por otro lado la recompensa al viajero. Y claro, si nos hace de mula hay que tirar unos Por dólares. Por supuesto, <risa> exactamente, nada es gratis. Claro. Nada es gratis. ¿Qué es lo interesante que tiene esta plataforma? De que te permite como te decía, realizar una compra y vos le, le pagas al el viajero, primero compra él, pone su, con su dinero, compra el producto. Te lo trae, te lo, te lo entrega a vos y una vez que te lo entregó al producto, recién ahí el, la, la plataforma, la página, el sistema le eh, aplica, le asigna el pago a él. Entonces hay que pagar dos cosas, el valor del producto por un lado y la comisión que se gana el viajero por otro. Exacto, y la comisión del servicio propiamente. Claro que es, también hay, hay una diferencia porque estamos usando una plataforma que hace a su vez de intermediaria. Por supuesto. Bien. Ahora, Mundi, ¿cómo garantizamos seguridad en este proceso? Por ejemplo, si yo voy de viaje y sí. me anoto y le traigo algo a alguien, ¿cómo sé que después ese alguien no me va a decir, no, mira, al final no lo quiero y yo ya hice el gasto? Hay, eh, es una, es una, una plataforma que está bastante avanzada, pero hay temas que prometen resolverlos de forma... Eh, ¿Cómo te diría? Eh, no, hay, no hay seguros de caución, no hay seguros claro. de viajero, hay una relación de confianza y es una red de confianza como la misma relación que tenés cuando tomas un taxi de algún Uber, por ejemplo. Claro. Es un modelo muy similar al de Uber. Tendríamos Pero, ¿qué es claro. lo que, te, te, te cuento, sí. ¿qué es lo que podría darte seguridad en esto? Que el pago que vos realizas, lo realizas efectivamente cuando te lo entregan al producto. Bien. El viajero quizá es el que un poquito más comprometido está, ¿por qué? Porque él tiene que comprarlo al comienzo al producto, trasladarse, entregártelo, y si no es lo que vos pedías, bueno, eh, ahí es donde aparecen las preguntas y respuestas que están bastante bien detalladas en la página de la plataforma en la que aparecen esa, esa, esas dudas. Podríamos hablar entonces de una red social Colaborativa, una plataforma colaborativa en este sentido. Exactamente. Ahora, eh, esto, por supuesto, va avanzando, cada vez la gente se va anotando. Esto marca un crecimiento constante, uno se tiene que registrar para poder usarla. Se tiene que registrar, se crea una cuenta con datos fidedignos, se carga una foto de perfil, eh, los datos de uno personal, de personales de uno, y es suficiente para, poder, para empezar a operar con la página. ¿Podríamos hablar de un procedimiento sencillo? Es muy sencillo. Es muy sencillo de realizar, simplemente tenés que elegir el producto que uh -huh. vos quieres que, te, que, que, bueno, que el viajero compre o adquiera, lo, lo publicás en la página a ese mismo enlace, hacer cuenta que estás comprando en Amazon de Estados Unidos. Claro, Entonces, eBay, por ejemplo. En eBay, en Amazon, en cualquier, cualquier portal de compras. Entonces vos copias tu, tu, la dirección en esta página y automáticamente se arma el pedido y queda disponible en el sistema para que algún viajero que esté, que esté dispuesto a tomarlo al pedido y traértelo, te, lo, te, te hace una oferta y te dice, bueno, yo cobro por esto, esto. ¿sí? Claro. Vos le ofreces un 10% quizá de recompensa y él dice, no, mira, el producto es voluminoso, es muy grande, me va a costar esfuerzo traerlo y demás, yo no quiero el 10, quiero el 20, por ejemplo. Claro. Te hace una contraoferta. Y ahí es donde vos decides si vas a 
aceptar o no esa contraoferta. Es una manera quizás también de amortizar un poquitito el viaje, cuando uno se claro. anota con esto, ¿no? Uno se hace unos pesos, vuelve, hace eh, la transacción. Y un tema que nosotros siempre eh, mencionamos y hacemos hincapié, porque todavía quizás hay mucho miedo para la compra online. Sí. Si yo tengo que hacer el depósito, que es retenido por la plataforma Correcto. antes de desembolsarlo para quien ha hecho efectivamente la compra en el exterior, es seguro hacer el pago por ahí. Ese, ese, tip, ese pago es seguro, por supuesto. Bien. ¿Por qué? Porque utilizan sistemas seguros de con los mismos sistemas que utilizan las transacciones online. Es decir, que vos vas a pagar con tu tarjeta de crédito claro. y en la transacción que se realiza ahí es por un sistema tercerizado de la firma y la transacción es segura. Es decir, podés, podés de, eh, cargar los datos de tu tarjeta de crédito con cierta seguridad. Perfecto. Entonces, Mundi, ¿lo bajamos como aplicación o lo usamos como página web? Lo usamos como página. Eh, de las dos. Por ahora no está en la, como aplicación, la, la usamos como página. Grabr.io. Ahí la encuentran disponible y hay muchas consultas y dudas sobre esta plataforma, ahí hay un frondoso <risa> eh, resumen manual, ese manual de claro. uso para que los que estén interesados, por supuesto, accedan y consideren si es pertinente en su uso o no. Perfecto. Y si viajamos también a tenerlo en cuenta o si necesitas algo para no molestar a un pariente, a un, pariente. un amigo, que suele suceder, ¿no? Así es. Bueno, Mundi, si la gente tiene preguntas sobre este o cualquier otro tema... Se comunican conmigo por Facebook, me buscan como El Mundo Loandos, o por Twitter, arroba eloandos, estoy disponible ahí para cualquier duda que, que tengan o, o comentarios o consultas también sobre el micro. Bueno, buenísimo. Yo veo que lo repiten en las redes sociales, así que también a prestarle atención porque ahí quedan todos los detalles. Ahí quedan todos los detalles, así. Bueno, Mundi, nos vemos el miércoles que viene. Claro que sí. Dale, gracias. Gracias a ustedes.